அடுத்த பகுதிக்குள் கூட்டி செல்ல போகின்றேன் அழைத்து செல்ல போகின்றேன் அல்லது கூட்டி செல்ல போகின்றேன் ஒவ்வொரு சமயங்களும் நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற முறையிலே தான் எங்களுக்கு கருத்துரைகளை நச்சிந்தனைகளை வழங்குகின்றன ஆனால் பின்பு பின்பற்றுபவர்கள் தான் அவர்களது விருப்பு வெறுப்பிற்கு உட்பட்டு அந்த சமயங்களது போதனைகளை அல்லது சிந்தனைகளை மாற்றி அமைக்கின்றார்கள் ஆனால் இது தவறான ஒரு விடயம் ஆகவே சமயங்கள் எவ்வாறான நச்சிந்தனைகளை கூறுகின்றன என்பதையும் அவ்வாறான வாழ்வியலை எங்களுக்கு எடுத்து எம்புகின்றன என்பதையும் கூறுகின்ற அடுத்த பகுதியான சமயங்கள் சார்பான நச்சிந்தனை பகுதிக்குள் உங்களை கூட்டி செல்கின்றோம் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர் வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் பஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடை கண்களே ஓம் நமச்சிவாய மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் டான் டிவி ஓம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச இந்து மத குறுப்பீடத்தின் சார்பில் நல் ஆசிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள் நாம் இந்த தொடர்ச்சியாக சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் என்பதனை நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் அவர் இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் என்பது ஒவ்வொரு அங்கு நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்களோடு கூடியதாக இந்த திருமணத்திலே கன்னிகாதானம் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வு மிக முக்கியமான நிகழ்வு அது பல்வேறு வகையான தானங்களை நாம் செய்வதை பார்த்துருக்கிறோம் கோதானம் பசுவை தானமாக கொடுப்பது பூமி தானம் அன்னதானம் இரத்த தானம் என்று பல தானங்களெல்லாம் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் இதை இந்த கன்னிகாதானம் என்பது ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான தானம் நாம் ஒருவருக்கு ஒரு பசுவை தானமாக கொடுக்கலாம் பூமியை தானமாக கொடுக்கலாம் அன்னத்தை தானமாக கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு கன்னியை தானமாக கொடுக்கிற இந்த கன்னிகாதானம் என்பது நாம் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி பதினெட்டு வயசு இரு வசிக்கும் வளர்த்த ஒரு பிள்ளையை தானமாக கொடுப்பது அந்த கன்னியை தானமாக தாரை வார்த்து கொடுப்பது அதற்கு ஒரு பெரிய மனசு வேண்டும் அதற்கு அந்த பெற்றோர்கள் பெரிய ஒரு கொடுப்பரவு இருக்க வேண்டும் பல பெற்றோருக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சில பிள்ளைகள் கொடுப்பதில்லை அப்பா அம்மா கஷ்டம் கொடுக்கப்படான்னு அவர்களாயே பார்த்து கொண்டு போகின்ற பிள்ளைகள்னாலே அந்த பெற்றோருக்கு அந்த கன்னிகாதானம் பண்ணி வைக்கின்ற பாக்கியம் இல்லாத பெற்றோர்களும் இருக்கின்றார்கள் இப்போ பிள்ளை விரும்பிட்டுது அப்பா அம்மா விரும்பலைன்னால் பிள்ளை அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியாமல் கடிதத்தில் வச்சுட்டு போகிற பிள்ளைகளையும் பார்த்துருக்கிறோம் அப்பொழுது இந்த தாய் தகப்பனுக்கு ஒரு கன்னியை தானமாக கொடுக்கின்ற பாக்கியம் இல்லாமல் போயிடுது அந்த கன்னியை தானமாக கொடுக்கின்ற பொழுது வெற்றிலை பழம் தேங்காய் அங்கே தங்கம் பொன் வைத்து எலுமிச்சம் பழம் வைத்து மஞ்சள் வைத்து அது பெண்ணுடைய கையிலே கொடுக்கப்பட்டு அதனை தந்தையானவர் அந்த கையோடு சேர்த்து அந்த பிள்ளையை தாங்கி கொள்ளுவார் தாயானவள் தண்ணீரை தாரையாக ஊற்றுவது ஆனால் தாரை வார்த்து கொடுப்பது என்று சொல்வார் அவர் கொடுக்கப்படுகின்ற பொழுது சாட்சிகள் பலவற்றை அங்கே அழைப்பார்கள் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் சாட்சியாக நாற்பத்தி எண்ணாயிரம் ரிஷிகள் சாட்சியாக சப்த கோடி மகா மந்திரர்கள் சாட்சியாக தேவ பிராமணர் சாட்சியாக வன்னியும் கிணறும் லிங்கமும் சாட்சியாக அக்னி சாட்சியாக குழுமி இருக்கின்ற சபையோர்கள் சாட்சியாக என்னுடைய மகளை கனிகாதானம் மணித்தவர்களை தானமாக கொடுக்கிறேன் அவளை மனப்பூர்வமாக ஏற்று 
தர்மார்த்த காமிய மோட்சம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய சர்வீத புருஷார்த்தங்களையும் அனுபவிக்கும் பொருட்டு கண்ணியை தானமாக தருகிறேன் மனப்பூர்வமாக ஏற்று இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்தி வீரான இந்த மாப்பிள்ளை கற்கள் அப்பொழுது மங்கள வாத்தியங்கள் கெட்டி மூலங்கள் மூலங்க கன்னிகாதான சுப முகூர்த்தோ ஸ்ரீ பவந்தோ மகாந்தோ அனுகிரணந்தோ நிற்கிற குருமார்கள் சிவாச்சாரியெல்லாம் அட்சதையை போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த தாஸ்தூர் என்று சொல்லிக்கொள்வார்கள் அவர் அந்த தானம் மிக ஒரு முக்கியமானது அந்த கன்னியை தானமாக கொடுக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற பெற்றோர்கள் பல ஜென்மங்களிலே புண்ணியம் செய்தவர்களாக அவர் அந்த சிறப்புகளும் பெருமைகளும் கிடைக்கின்ற வகையிலே இந்த சடங்குகளுக்கே பல்வேறு வகையான இந்த சம்பிரதாயங்கள் அதில் இந்த கன்னியை தானமாக கொடுக்குற பொழுது வெறுமனை கொடுக்கறதில் தங்கம் வைத்து கொள்வார்கள் அல்லது காசு வைத்து கொடுப்பது அவ்வாறு சிறப்பானதாக இந்த கனிகாதானம் என்கின்ற நிகழ்வு அங்கே அந்த திருமண வேகத்திலே ஒரு முக்கியமான இடம் பெறுகின்ற ஒரு கிரியையாக அமைந்திருப்பது எனவே இந்த கனிகாதானம் செய்யப்பட்ட அந்த பெற்றோர்கள் மன சந்தோஷத்தோடு உள்மனம் கலங்கினாலும் வெளியிலே சந்தோஷத்தோடு முகமனத்தோடு அந்த தாம் பெற்ற பிள்ளையை தானமாக கொடுக்கின்ற நிகழ்வு இவ்வாறு இந்த நல்ல நிகழ்வுகள் நாம் காணுகின்ற பொழுதிலும் இறையருள் எல்லாம் எல்லோருக்கும் பூர்ணமாக கிடைக்கின்ற வகையிலே டான் டிவி ஓம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச இந்து மத குறிப்பிடத்தின் சார்பில் நல் ஆசிகளை கூறிக்கொள்வதில் மன மகிழ்வு கொள்கிறோம் சர்வே ஜனாகாம் சிகினோம் பவந்து சமஸ்த சன் மங்களான சன் சுபா இறை இயேசுவில் என் அன்பு நெஞ்சங்களே கிறைஸ்தவ நற்சிந்தனை வேளையில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கோதுமை மணி மண்ணில் வீழ்ந்து மடிந்தால் ஒழிய அது நல்ல விளைச்சலை கண்டுகொள்ளாது என்று இயேசு கூறுகின்றார் கோதுமை மணி மண்ணில் வீழ்ந்து மடிந்தால் ஒழிய அது நல்ல விளைச்சலை கண்டுகொள்ள முடியாது ஒன்றினுடைய இழப்பில் இன்னும் ஒன்று வாழ்வு பெறுகின்றது ஆனால் பொதுவாக எங்களுடைய வாழ்வில் நாங்கள் எதையும் இழக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் பொருள் பண்டங்களையோ அல்லது சொத்துக்களையோ அல்லது எங்களுடைய பெயரையோ நாங்கள் எங்களோடு உடன் பிறப்புகளாக அன்பு செய்கின்ற மனிதர்களையோ யாரையும் நாங்கள் இழந்து விடுவது என்பது இழப்பு ஒரு வேதனை இழப்பு ஒரு துன்பம் சில இழப்புகள் ஈடு செய்ய முடியாதவையாகவும் இருக்கும் ஆகவே இழந்து போகின்ற பொழுது அது துன்பத்தை வருவிக்கின்றது அது இயற்கையினால் ஏற்படுகின்ற இழப்பாக இருக்கலாம் எங்களுடைய கவலையினத்தினாலே இடம்பெறுகின்ற இழப்பாக இருக்கலாம் அல்லது நாங்கள் மனமுவந்து இழக்கின்ற இழப்பாகவும் இருக்கலாம் இந்த இழப்பு எங்களுக்கு துன்பம் தருகின்றது ஆனால் நாங்கள் மனமுவந்து இழக்கின்ற பொழுது அதை தியாகம் என்று சொல்லுவோம் இந்த தியாகத்தை நாங்கள் செய்வது கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிவது பெரும் விளைச்சலை இன்னும் பல்ல பல கோதுமை மணிகளை பிறப்பிப்பதற்கான ஒரு இழப்பு இவ்வாறு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காகவும் கணவன் மனைவிக்காகவும் சகோதரர்கள் உடன் பிறப்புக்களுக்காகவும் ஒரு மனிதன் சன் சக மனிதனுக்காக உடன் பிறப்புக்காக பிறருக்காக மடிவது என்பது இழப்புகளை சந்திப்பது என்பது இன்னும் மிகையான இன்னும் மிகுதியான நல்ல பயன்களை பெறுவதற்காக நாங்கள் இழக்கின்றோம் அது வெறுமனே கட்டாயத்தினாலே அவற்றை செய்யாமல் மனமு வந்து செய்கின்றோம் கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது இந்த கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது மீண்டும் நல்ல விளைச்சலை கொடுக்க முடியாது என்று கூறி தம்முடைய சீடர்களை அழைக்கின்றார் நீங்கள் உங்களை துறந்து உங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் தியாகம் செய்துதான் என்னை பின்பற்ற முடியும் 
சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வாருங்கள் சிலுவை என்பது வறுமனே துன்பத்தினுடைய அடையாளம் மட்டுமல்ல விடுதலையினுடைய ஒரு அடையாளம் வாழ்வினுடைய ஒரு அடையாளம் மீட்பினுடைய ஒரு அடையாளம் இந்த சிலுவையை நாங்கள் மனமுவந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் ஏனென்றால் நாங்கள் வறுமனை விரக்தியினாலே இந்த துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம் என்பது அல்ல மாறாக நாங்கள் இவற்றை நாங்கள் மனமுவந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றது வாழ்விலே நாங்கள் சந்திக்கின்ற சில துன்பங்கள் நாங்கள் செய்ய செய்கின்ற தியாகங்களை மனமுவந்து செய்கின்ற பொழுது அந்த தியாகங்கள் பல மடங்காக எங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றன எமக்கு மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்திற்கும் நன்மை பயக்கின்றன அத்தகைய ஒரு அழைப்பை இயேசு இன்று எனக்கும் உங்களுக்கும் தருகின்றார் இந்த நாளிலே நான் செய்கின்ற தியாகம் என்ன நான் யாருக்காக இந்த தியாகத்தை செய்கின்றேன் நான் என்ன மனநிலையோடு செய்கின்றேன் நான் என்ன நோக்கோடு செய்கின்றேன் சுயநலத்தோடு அல்ல மாறாக அதை பரந்த விரிந்த மனப்பான்மையோடு தியாக சிந்தனையோடு அந்த அதை இந்த இழப்புகளை நான் சந்திக்க விரும்புகின்றேன் இந்த தியாகங்களை செய்வதனாலே எங்களுடைய இந்த வாழ்வில் வாழ்வு வளம் பெறுகின்றது வாழ்வு மலருகின்றது வாழ்வு உயிர்ப்பை சந்திக்கின்றது மடிந்தவர்கள் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுகின்றார்கள் மடிந்து போன எங்களுடைய இந்த வாழ்வின் இழப்புகள் அவை மீண்டும் உயிர் பெற்று பல மடங்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்ற வாழ்வினுடைய பல்வேறு வடிவங்களாக எங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றன அலமதுல்லாஹ் <Sessizuk> கண்ணியத்துக்குரிய அன்பார்ந்த நேயர்களே நல்லுள்ளங்களே அல்லாஹு தாலா எல்லா உயிர்களையும் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ஏக வல்லவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த வகையிலே மனித சமுதாயத்தை அல்லாஹு தாலா ஒரு உயர்ந்த சிறந்த படைப்பாக படைத்து பரிபாலித்து கொண்டிருக்கின்றான் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்து வாழக்கூடிய வாழ்வின் சகல வசதிகளையும் சொகுசான பௌதிக வளங்களையும் நிறைவான உணவுகளையும் அல்லாஹு தாலா வழங்கி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த அல்லாஹு தாலா மனிதன் எவ்வாறு உருவாகின்றான் என் என்ற பாடத்தை தனது அல்குரானிலே படித்து தருகின்றான் மே மேலே நாங்கள் ஓதி காண்பித்த இந்த அல்குரானுடைய வசனத்திலிருந்து நாங்கள் சில உடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் வசமா இவ தாரிக் இந்த உதய தாரகை என்ற விடிவள்ளி நட்சத்திரத்தின் மீது சத்தியமா மாதராக்கம் அத்தாரிக் அந் நஜிம் சாகிப் இங்குள்ளு நஃப்ஸ் இல்லம்மா அலே ஹாஃபி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு பாதுகாவலரை அல்லாஹு தாலா உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார் அந்த பாதுகாவலர் யார் அந்த பாதுகாவலர் தான் ஒவ்வொரு மனிதனோடும் அன்றாடம் சில மலக்குகளை அவனுடைய பாதுகாப்புக்கு என்ற அல்லாஹு தாலா அவனுடன் கூடவே அனுப்பியிருக்கின்றான் அது என்ன நாம் பார்க்கின்றோம் குறைந்தபட்சம் எங்களை நோக்கி வருகின்ற ஒரு சிறிய துகள் அந்த சிறிய தூசு கூட எங்களுடைய கண்ணுக்குள் சென்று விடாமல் அது கிட்டே வந்தவுடன் பல இரண்டு மீட்டர் தூரத்திலே வருகின்றது ஒரு மீட்டர் தூரத்திலே வருகின்றது அதையும் விட குறைவாக எங்களுடைய கண்ணுக்கும் அந்த துகளுக்கும் இடையில் ஒரு சான் இடைவெளி இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஒரு துகள் ஒரு தூசி என்னுடைய கண்ணை நோக்கி வருகின்றது என்று கண்ணுக்கு கிட்டே வந்தவுடன் தான் தெரிகின்றது என்னுடைய கண்ணுக்குள் பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு தூசியோ அல்லது ஒரு வண்டோ ஏதோ ஒரு பாதகமான ஒரு பொருள் நுழைய போகின்றது என்ற விடயம் தெரிந்தவுடன் உடனடியாக எங்களுடைய கண்ணை நாங்கள் மூடிக்கொள்கின்றோம் 
நாங்கள் மூடவில்லை அல்லாஹு தாலா இங் குல்லு நஃப்ஸில் லம்மா அலைஹா ஹாஃபில் என்கின்ற எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அவன் உருவாக்கி இருக்கின்ற அந்த மலக்குகளின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எங்களை பாதுகாக்கின்றான் இது குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ பெரிய திடீரென்று மயிரிழையில் பல ஆபத்துக்களில் இருந்து அபாயங்களில் இருந்து நாங்கள் தப்பி இருக்கலாம் அல்லாஹு தாலாவுடைய விதிதான் எங்களுக்கு முடிவாக இருந்தாலும் அதையும் விட அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு அதுவே எங்களுக்கு அவனுடைய புறத்தில் இருந்து கிடைத்த அருளாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய பாதுகாவலர்களை கொண்டு எங்களை பாதுகாக்கின்றான் பல் எந்தூரில் இன்சானுமே மகுலிக் இந்த மனிதன் எவ்வாறு உருவாகின்றான் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் குலிகமிம்மா இந்த ஆஃபிக் அதுதான் அந்த ஒரு ஒரு சொட்டு நீர் துளியிலிருந்து அல்லாஹு தாலா இவ்வளோ பிரமாண்டமான மனிதனை படைத்து அவனுக்குரிய ஆட்சியை அவனுக்குரிய அதிகாரத்தை அவனுக்குரிய சக்தியை அவனுக்குரிய வலுவை அவனுக்குரிய பாதுகாப்பை அவனுக்குரிய போஷணத்தை எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா வழங்கி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எஹ்ரு ஜிமின் பைனி சுல்பி ஒத்தராய் ஆண்களுடைய முதுகன் தண்டிலிருந்தும் பெண்களுடைய மார்பக பகுதியிலிருந்தும் வழியாகின்ற அந்த நுய் நீரிலிருந்து அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கின்ற படைப்பாற்றல் எத்தகைய சகோதரர்களே அந்த அல்லாஹுவை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அவனுடைய படைப்பை பார்த்து ஆச்சரியப்பட வேண்டும் அவனுடைய படைப்பை நினைத்து அவனை புகழ வேண்டும் அவன் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்ற அருட்கொடைகளை நினைத்து அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அந்த நல்லடியார்கள் தான் நன்றி செலுத்துவார்கள் அவனை விளங்காதவர்கள் ஒருபோதும் நன்றி செலுத்த மாட்டார்கள் விளங்கியவர்கள் எவ்வாறு நன்றி செலுத்துவார்கள் ரப்பனா மா ஹலக் தஹாதா பாத்திலா சுபஹானுக்கு ஃபக்கின் ஆதா பண்ணார் எங்களுடைய இறைவனே இவற்றை எல்லாம் நீ வீணுக்காக படைக்கவில்லை எங்களை நீயே பாதுகாப்பாயாக அந்த நரகின் கொடுமையிலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக நீயே தூய்மையானவன் என்று பிரார்த்தனை செய்வார்கள் எனவே இப்படியாப்பட்ட நல்ல விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து வாழ்வில் செயற்படுத்த எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக ஆகிரு தமானான் அஹமதுல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ